こんにちは。前回の続きで個人向け選定講座の様子をご覧いただきます。今回は雪柳です。雪柳をきれいに咲かすにはある程度のスペースが必要ですが、今回の場合は駐車場の脇なのである程度の制約がある中での選定の仕方です。植木も七八年前に植えたと思うんですけど、一、はい、回も咲かない。ああそうですかこれ多分雪柳雪柳ですねで一回も咲かないちょこちょこ咲いた後はあるんですよねちょろっと咲いたちょろっと咲いたんだけどこの枝自体がもうあの咲かなくなる古い枝なんですよ要するにこうあの細かくって古くなってきて細くなってくるともう咲かないこれここは咲いたんだと思うんですけどもうこういうちっちゃい枝にはもう咲かないんですよでむしろこういう新しくってピューって伸びた枝に咲くんですよ、はい、だからあのこういうのをちょんって切っちゃうと咲かなくなっちゃうだからピューと伸びたやつを邪魔だからって切っちゃうと花が減るんですよ、はい、でむしろこの古いやつをなくすでこの辺は比較的新しいでしょ枝がこういうのを残しといてこれに咲かせてこの辺の細かいワシャワシャっとしたごちゃごちゃした古いやつはなくしていく。常にこう新しい枝に更新していくと、花は咲きやすいんです。はい、だから咲かない枝が多いっていうことですね。そうですね。はい。で、だから、これ、この辺の塊が許せるかどうかなんですけど。もう、こ、こういうふうに、これが出てきてるのはもう嫌だったら、もうこれなくして、こう、こういうの。を残しとくぐらいしかなくなっちゃう。こっちへ来たがるからね、どうしても。どうし本当にぺったんこにするなら、この辺の枝処理するしかないですよね。普通だと、こういう新しい、さっき言った、こういう新しい枝を残して、これとか、これも新しいね。こっちが古いから、掘ったっちゃうようになっちゃうんですよ。こうなっちゃうからね。でもこれを頑張って伸ばしていけば、ここに。うん、でも手前行きますよだからこの状態だとこの枝をもう強く前へ出てきてるからなくした方がいいと思いますよ前に来るのが嫌だったらねで最低限これだけ残すとかこっちうんまあ残してもいいけどとにかくこれは強すぎてダメだねこれは取っちゃうでこれも多分ダメだこれ残したいなでもこうするかですねこのぐらいいってもいいかな、はいはい、でこれが新しい枝なんでこれが新しい枝残してここまで切れるこうここまでいく、はい、でこの辺はちょっとみんな古いんですよこの塊はもうどれもあんまり花咲かない枝なんで,でこれが比較的新しく出てきてるからこれをここでやっといてこれがぷよーってこうちっちゃいけどね今はこれは新しいから残すこれ古いから取るこっちだけ取るこれもこれ古いから咲いたっぽい形跡じゃないですかそうで枝分かれが細かく枝が細かく分かれてるでしょこういうふうにこうこしょこしょこしょって、はい、枝分かれが細かくて多い、はい、これは古いんですよ、はい、新しいのは枝がないんでこれ1本しかないでしょ、はい、この脇目から枝が伸びて、はい、こういうふうになるんで、はい、こういうふうに伸びる、はい、これはまだないからこれは若いんですよ、はい古くなるとこういうふうに枝分かれが増える、うんはい、そうすると二年ぐらいは咲くけど、はい、その先は咲かなくなる、はい、だからこういう細かくなっちゃった枝は捨てる、うん、そしたらこの辺とかうんその辺もその中ではこ,これは新しい枝なんです割とこれはねこれは新しいしこれも今年だし、はい、この先は古いねこれは新しいねだからここまで
これとこれで新しいなのこの色がほらオレンジっぽいでしょ、はい、軸が、はい、だからこれは新しい枝でこっちはほらあの茶,茶色いでしょ、はい、これはだから古い枝なんですよ、はい、これはほら、はい、枝分かれ細かいでしょ、はい、だからこの濃い色の枝を捨ててオレンジ色の枝を残せば花は咲きやすい切ってもいいですよもうその辺は咲かないさっきそれ元で切っちゃおうかって言ったやつですよねこの枝どうせ邪魔になるからって言ってた。残します。<笑>まあ後で考えてもいいし、はい、これは新しい枝ですよね。こっちは古いからこういうの。こういうにするとこの古いの捨ててこの新しいのだけ残るからあんまり無駄はないですね。この辺も古いのがいっぱいある。いっぱいある中で。これが新しいでしょ、はい、だからこれ残してこっちの古いの捨てる枝立っちゃうけどしょうがないねこれも残しただけでは残すけどこれは新,しい新しいんですけど、はい、まあ古い中に入ってるだけだからこれだけ残すんならここで切ればいやもっとねえこれですそうですねそうです、えー、でこれは新しいんだけどこれあ分かんないですかだからずっと伸びてるのは新しいんですよえ、これ古っぽく見える。それまだ2年ですね。それそんなに古くない。<笑>だって<笑>わ脇枝が1個しか出てないでしょ。だからここ途中ないでしょ枝が。枝分かれしてないってことはまだ1年なんですよ。これこういう枝と同じ。はいはい、でたまたまこれ先っちょ虫に食われたか切られたか下から脇枝が出ただ,だけなんです。これも切っちゃえば脇枝は出ますけど、ここにたくさん脇枝が出てきた結果がこうこういうことなんですよ。こ,これがこれ、はい、この一本見えるでしょ、はい、これがこれなんですよ、はいはい、でこれの葉っぱの付け根に芽が今いっぱいあってそれが伸びるんですよ、はい、ここからこういうふうにバーって伸びてこうなるんです、はい、だからこれはまだ1年目、はい、でこれには来年必ず咲くんですよ詰めなきゃ、はい、詰めたら咲かなくなっちゃうはいだから残す新しい枝は枝先を詰めない方がいいんですこれもでも詰められちゃってるのかなもうすでにうん分かんないからねこっちに全体に持ってこういうのもこっちが新しい枝でこれ古い枝ですよねだからそこをすっきりさせたければ古い方を切ってそうですそうですそうですそうそうそうすると新しい枝だけ残ったでしょでこっちもこれ新しくてこれ新しくてここはですよねそうそうですそうですそうそしたら本数減ったしただこれは小さくするっていう切り方ではないから高さは残りますよこのままほらだけどすっきりしたでしょこっちよりもすっきりしてますよねこれもだから新しいの残して多分極端に言えばこれを残してこっち切るとかこれここまで残してそしたらこの古いのがなくなるからでスッキリするんですよ、うん、こういう状態にしとけば花は咲きますはいこの辺ももうほら古いのばっかりでしょこれもうまく探してもうこれ全部古いから全部いらないやっていうんでもいいわけですよ、うん、でもここにあるでしょ新しいのがこれこれは残さなきゃってなるとこれ残すとなるとこっちだけ切ってでこの古いのを捨てるこれを捨てるでこれ残ったってことですよこれ古いうんこれ古いからこの1本は新しいから貝殻虫ついてるけどこれでそれで新しいのがるこれちょっと貧弱で花咲かないかもしれないけどこういうのは強いのは花咲きますこれは確実に咲くんで、来年の花咲く頃には重みでこうやって垂れてくる。で、こういう状態で花が咲くんで、これを枝先をもう触らない。<笑>ええ、なん
かちょっと違ったな私勝手に変に解釈してたな、ええ、そうですかうん雪はねぎね割と分か,ら分かってもらえてないんですよ、ええ、ひどい人は刈り込んじゃうからねうん、刈,り込ん刈り込んじゃったら絶対こうはならないから柳っぽくはならないからねだからある程度スペースがないと咲けないってことですかそうですそうですうん好きなのとこの狭さに合ってる<笑>そうそう植木が違うんですよ、ね、そうですまあそうはっきり言うとそう<笑>で他にライラック好きとかうんそうですねだからこの右半分と左半分の感じをうまく違いを見てもらって、はい、この辺は残,残さなきゃなんない、はいはい、でこ,の辺この辺はもう取るべきものがたくさんあるっていう状態ですよね、はいはいはい、でやっぱりこんもりしてくるからこういう貝殻虫とかつくんですね、はいええ、風通しよくなればだから右と左違うでしょ、はい、感じがね、はい、右の感じに近づければ。これもこれだけの、はい、残せばこっち古いから,、はい、から古い方を取っちゃえばすっきりします、はい、そうです,うですはいはい、はい、これでいい、はい、これはまあどっちでもいいかこれでだいたい右半分は終わったって感じねこういうのもこういうのもねあんまりこうしといてこっちを残せばいいかなこれも先行ってんのは古い古くなっていくからこうしといてっていうふうに縮めればなんとかあんまり隣行かないです、ね。ササバナと一緒ですね。なんか、はい、終わってきたら切,切るとまたそこから出てきて。そうですね。うん。新しい枝に咲くものと二年枝に咲くものととかいろいろあるからそこは難しいところですけど。してないとダメです、ね。そうですね。もうそこなんかあんまり新しいのないんだよね。どれが新しいんですかね。これをこれは新しいですね。これこれ。これしいね、はい。そう。だから今言ったこれは残してこっちは取っちゃったらどうですか。これこれこれポショポショで古いでしょ。はい。そうそれを取っちゃう。はい。でこれ残ったからいい。はい、で、はい、ここの枝の途中には新しいのあるのかなって,って見てみて、はい、ないか。強いて言えばこれだけで変,変な方向ですよね。ねしたらもうこれだけ残してここで切っちゃってもいいぐらいかもしれないですよ。でもこれもう新しい新しい。はいはい。新しいんですよ。でも方向悪いなと思って。はいうん、でいいですよ。でもそれ残してもいいですよ。うん。ここら辺ここですね。うんああ、そっちね。はいはい。いいですよ。はい。うん。いいです。ここら辺がごちゃごちゃしてる新しいのは新しいのないですね新しい枝ここにあるかこっちにあんまり出したくないしってなったらここから取っちゃうとかこう取っちゃうこれからどんどんもっと伸びてくるんですかこの今7月ですけどえあの中から新しいのがこう,こういうのがピューって深いとこからこういうふうに吹いてくるこういうふうにねずっと吹いてくる場合はありますそれは残すってことですね枝先を切らないで残すこれはそれはとのとこの残しておきますねそれもそれも残しますね周りのごちゃごちゃした古いのは取ってもいいあれ失敗しました大丈夫大丈夫<笑>どうなんだろうやっとそういう場合もありますよ。すごい細かいですね。いやだからそこまでそこまで細かく考えなくてもいいんですよ。なんかもう天文学的な数字になってきそうです。うん、なんか無限にあるのです。でもだんだん終わってきてるじゃないですか。こ,こっちまでここまで終わってんだから、はい、あとはこれこれがこれも古いのあるけどまあしょ。全部なくなっちゃうとあれだからこの辺ぐらいで残しとくかですよね。うん、この
なんかご近所ですごいバーって綺麗に咲いてるのとか、ええ、ここまで見て切ってなさそうですうんそうだと思いますよでもなんか咲いてるうんだか,らだからさっき言ったようにほっとけばいいんですよほっとけばいいんだけど鬱陶しくなるから切りたいんだから切り方を教えてるだけで、はいはいあのほっとけばこの今切ってるこういう枝は、はい、もっと2年ぐらい経てばもっと枯れて、はい、枯れ枝になって落ち,落ちてなくなるんですよだからそれは切る必要ないですよだから今も切る必要ないあと23年待てんだったら切る必要ないんですよこれ枯れ枝になっちゃうんだからだけど花も咲かないしまあ無駄と判断すれば切るならこれなっていうことを言ってるんですよええ、だ切らなきゃさ、ね、そうです。だから切らなきゃ切らなきゃ咲かないってわけじゃないですよ。全然。何もしなきゃ咲くんですよ。はいはい、ね。これこれもだから切らなきゃいけないわけじゃなくて、どうせ枯れてなくなるし、はい、花もちょっとか咲かないでしょ。パラパラしか咲かないんだから、はいはい、だからいらないっていうだけで、切らなきゃいけないわけじゃないです。うん。あの切ってほしいと思ってる木なんてないんだから。うん、ほっといてってみんな言ってんだから木は。<笑>でも切りたいから人間が切りたいからしょうがなく我慢してる人に合わせて我慢してくれてるわけだから切らなきゃ咲かないなんてことは絶対ないですよ何もしなきゃ一番咲く。ご視聴ありがとうございました。